Hello, welcome back. Eu sou a professora Simone e essa é a disciplina Inglês Instrumental. A unidade 1 é intitulada Leitura em Língua Inglesa e as Primeiras Estratégias. Nessa unidade 1 estudaremos Leitura em Língua Inglesa, Reconhecimento de Gêneros Textuais, Linguagem Verbal e Não Verbal, Desenvolvendo Estratégias de Leitura em Inglês, Identificando Palavras Cognatas, Acionando Conhecimentos Prévios e o que são Skimming e Scanning. Por muito tempo se pensou a leitura como uma atividade de pescar informações ou adivinhar a intenção do autor em um texto. Contudo, diferentes pesquisas nos demonstram que ler em qualquer língua é um processo de interação ativa entre o autor, texto e leitor. Essa interação se inicia no autor, quando o mesmo, ao escrever, mobiliza uma série de conhecimentos de sua época e contexto social. O texto traz em si diferentes sentenças e palavras que o leitor possa gerar sentido, a partir do seu conhecimento enciclopédico e linguístico. Nesse momento ascendente e descendente de informações, ou seja, o que você traz de conhecimentos prévios acerca do mundo ao seu redor, associado às leituras, palavras e frases, fará da leitura um ato interpretativo ativo. Lá em cima do fluxograma apresentado, percebemos o linguistic knowledge. O conhecimento linguístico abrange o conhecimento do vocabulário, das relações sintáticas e do uso de determinada língua. Como exemplos de aspectos linguísticos enfocados nesse material, pode-se citar, entre outros, o reconhecimento de cognatos e grupos nominais. O conhecimento textual refere-se ao conjunto de noções e conceitos sobre o texto. Sabe-se que a capacidade de compreensão é, em grande parte, determinada pela exposição a diferentes tipos de texto, fato que resulta em maior conhecimento das diversas estruturas textuais e tipo de discurso. Esse conhecimento, por sua vez, determina as expectativas do leitor em relação aos textos, expectativas que desempenham um papel importante na compreensão, como, por exemplo, Aspectos relativos à organização textual aqui explorados está o reconhecimento de diferentes gêneros textuais, dos marcadores discursivos e das palavras-chave. O conhecimento prévio diz respeito às redes de conhecimento que devem ser ativadas durante a leitura e as quais estão diretamente relacionadas à construção de significados e à interpretação do texto. Através das nossas leituras prévias, ou seja, das experiências anteriores, bem como do nosso conhecimento do assunto tratado, é possível estabelecer ligações e assim fazer as inferências necessárias para relacionar os diferentes partes do texto, percebendo como um todo e até mesmo lendo as entrelinhas. Por fim, o conhecimento estratégico envolve a utilização de estratégias de leitura para facilitar a construção de sentido do texto. Como exemplo de estratégias trabalhadas neste nosso material, podemos ser citados skimming, scanning, inferência contextual, informação não verbal e uso do dicionário. Na verdade, todos os conhecimentos previamente citados podem ser entendidos como estratégia, na medida que todos possibilitam a realização de uma leitura mais direcionada e eficaz. É importante enfatizar que a leitura é um processo passivo de múltiplas interpretações, já que cada texto contém dentro dele vários outros textos, resultando de uma série de sistemas de valores implícitos inerentes ao escritor e ao leitor. Esse processo também é conhecido como top-down e bottom-up reading. Quando lemos de cima para baixo, ou seja, top-down, usamos nossos conhecimentos linguísticos do inglês e o conhecimento de mundo que temos, para fazer sentido do texto. Dialogamos com o nosso senso crítico para obter a compreensão da mensagem do autor. No sentido oposto, de baixo para cima, ou bottom up, o texto por si nos traz informações para a compreensão do que foi lido. Nesse caso, é uma tarefa de decodificação do texto e das palavras. Ambos os processos são necessários para a leitura ativa que buscamos praticar aqui. No início da unidade 1, discutiremos os gêneros textuais e a importância da observação da linguagem não verbal. Nos utilizamos do nosso conhecimento prévio para perceber esses elementos em inglês, antes mesmo de iniciarmos a leitura propriamente dita. Gêneros textuais são tipos de textos cuja função comunicativa é reconhecida social e culturalmente por uma determinada comunidade. 
Além de terem essa função comunicativa específica, os gêneros textuais se caracterizam por organização, estrutura gramatical e vocabulário específicos, assim como pelo contexto social em que ocorrem. Reconhecer o gênero de um texto significa ter conhecimento de seu layout, ou seja, de seu formato e de características próprias a ele. Por exemplo, o gênero textual receita culinária terá ingredientes e o modo de fazer a receita. O gênero textual abstract, ou resumo de uma revista científica, trará objetivos, metodologias, resultados. A familiaridade com os gêneros textuais possibilita ao leitor efetuar essas leituras mais eficientes e direcionadas, pois permite localizar informações mais rapidamente. Vamos ver alguns exemplos na prática. Observe a figura. Sobre o que trata esse cartoon? Especificamente, este cartoon retrata uma encruzilhada na vida. Science versus everything else. Ciência versus tudo mais. Em que as pessoas têm que optar por buscar a melhor resposta, a melhor answer, por um meio mais complexo e correto, a ciência. Contudo, preferem, muito frequentemente, buscar o senso comum mais simples e equivocado. Aqui temos outro modelo. Observe a imagem. Este é um gênero textual chamado advertisement. De forma mais curta, advert ou apenas ad. Este é o anúncio de um remédio chamado Advil. Diferente do anúncio da sua apostila de inglês instrumental, nesse anúncio tenta-se vender um remédio para a noite. Observe a expressão PM. No advertisement da apostila não havia essa referência. AM e PM são duas siglas com origem no latim utilizadas para referir cada um dos dois períodos de 12 horas em que está dividido o dia. AM, anti-meridian, significa antes do meio-dia. PM, post-meridian, significa após o meio-dia. Esse remédio anunciado é para a noite. PM. Esta forma de falar as horas é muito mais usada na língua inglesa, sendo raro utilizar-se de 13 horas, 14 horas, por exemplo. Outras palavras no texto podem fazer referência ao contraste do remédio para uso diurno e noturno. Less time awake, menos tempo acordado. More time asleep, mais tempo adormecido. E mais embaixo, better night sleep, sugerindo que você terá uma noite de sono melhor com esse remédio. O que esperamos encontrar ao ler um advertisement? Características e vantagens do produto, o preço, onde vende, slogans publicitários e etc. O que você vê agora? Que gênero textual é esse? O próximo exemplo é um dictionary excerpt, ou seja, um verbete do dicionário. Em um dicionário como este, da Universidade de Cambridge, ao procurarmos pela palavra chemistry, por exemplo, percebemos a categoria gramatical, noun, substantivo, a pronúncia da palavra em inglês americano e inglês britânico, UK, US. Chemistry, química. E logo abaixo, dois usos da palavra, seguidos de exemplos. No primeiro, onde tem a estrela, nós podemos verificar The scientific study of the basic characteristics of substance and the way in which they react or combine. Dessa forma, a química é um estudo científico de características básicas das substâncias e a forma como elas reagem e combinam. Veja o exemplo. She studied chemistry and physics at college. Ou então, a chemistry department, a chemistry laboratory. Outro uso da palavra está na segunda estrela. The basic characteristics of a substance and the way in which it reacts or combines with other substances. Nesse caso, a química indica características básicas de uma substância e a forma como ela reage ou combina com outras substâncias. No exemplo, A team of scientists has been studying the chemistry of the ozone layer. 
O último gênero é bastante importante para a nossa disciplina. Observe. Que gênero é esse que apresenta o local de publicação, o título, o autor, o resumo e palavras-chave e até a introdução nesse caso? Este é o Academic Paper, or Scientific Paper, Scientific Article. Nele, podemos encontrar várias outras informações relevantes também, tais como o embasamento teórico, os métodos utilizados, os instrumentos de pesquisa, resultados, conclusão, referências e etc. Perceba que dentro de um academic paper, geralmente encontro outro gênero textual importante, o abstract, que significa resumo em português. Você conhece todos esses gêneros e deve utilizar esse conhecimento para auxiliar na leitura da língua inglesa. A linguagem verbal é aquela que utiliza da compreensão de palavras para a comunicação. Precisamos ter um bom conhecimento lexical da língua inglesa para compreender o texto. Contudo, outra estratégia que devemos usar antes mesmo de ler o texto é observar as ilustrações, figuras, mapas, tabelas, ou seja, nos atentarmos para as informações não verbais. No entanto, sabe-se que não é raro que a informação não verbal seja ignorada ou considerada supérflua pelo leitor. Na verdade, muitos textos combinam informação verbal e não verbal. Aquilo que se busca pode estar apenas no gráfico ou na tabela, por exemplo. Na informação ao lado, temos as fases da matéria. Mesmo sem a descrição escrita das fases, conseguimos entender a mensagem. Pela imagem, já sabíamos o que a palavra escrita traria depois. No primeiro quadrado, o sólido, depois o líquido e o gasoso. Existem muitas fontes de informação para o leitor eficaz, além da simples leitura do que está escrito diante dos olhos. Podemos e devemos notar também os números, as aspas, o tipo e tamanho das letras, enfim, todo o aspecto visual do texto impresso. A leitura do texto passa a ser também a confirmação e a complementação das informações obtidas por meio dos recursos visuais, e você ganha tempo na interpretação. Após observarmos o layout do texto, com todos os seus elementos visuais, podemos começar a lê-lo. Uma das primeiras coisas que nos deparamos é uma boa quantidade de palavras parecidas com a nossa língua materna, os cognatos. Estima-se que cerca de 20 a 25% do inglês é semelhante ao português na forma escrita. Soma-se a esse número a grande quantidade de palavras em inglês que já estamos familiarizados pelos contextos tecnológicos, pelos filmes, séries, músicas e etc. A semelhança existente entre a língua portuguesa e a língua inglesa em termos de vocabulário deve-se principalmente ao fato de que o português é uma língua latina e grande parte do vocabulário em inglês também. Por essa razão, até os leitores que julgam não saber nada sobre a língua inglesa conseguem reconhecer muitas palavras em textos neste idioma. Os cognatos podem ser divididos em categorias, de acordo com o grau de semelhança. Temos os cognatos idênticos, como chocolate, banana, material, essential. Os semelhantes, em que acontece alguma pequena alteração tais como relevant, solute, e os que sofrem maiores mudanças, mas ainda conseguimos identificar com certa facilidade, que classificamos como vagamente similares, por exemplo, information, electricity, science. Observe o texto a seguir. Chemistry is the science of matter, especially its chemical reactions, but also its composition, structure and properties. Chemistry is concerned with atoms and their interaction with other atoms. O cognato imediatamente reconhecido é atoms, seguido de reactions, composition, structure, properties, interactions. Por fim, no trecho inicial, a química é a ciência da matéria, especialmente suas reações. As palavras cognatas ciência e especialmente science in special, já sofrem algumas alterações, mas continuam compreensíveis em certa medida. Porém, existem alguns vilões a serem apresentados, os falsos cognatos. Algumas palavras parecem com português, mas têm sentido completamente diferente às vezes. Na sua apostila estão citados alguns links e vídeos com exemplos de falsos cognatos. 
Não adianta tentar memorizar uma longa lista dessas palavras, mas vale a pena praticá-las em exercícios, a fim de aprendê-las melhor. Vejamos alguns exemplos. Cuban cigars are among the best in the world. Cigars não são cigarros, e sim charutos. I study in this college. College é faculdade. Actually, I study English every day. Actually quer dizer na verdade. Na verdade, eu estudo inglês todos os dias. He couldn't open the door because she didn't push. Push é um falso cognato empurrar. Gostaria de chamar sua atenção para o fato que um cognato pode ser identificado de acordo com seu grau de conhecimento na sua própria língua. Para ilustrar, trago a frase Dr. Charles assisted the surgeon. Assisted não é assistiu no sentido de assistir TV, em inglês watch TV. Nessa ideia, to assist será um falso cognato. Mas se você tem um amplo vocabulário em português, sabe que a palavra assistir tem também o significado de dar apoio ou ajudar. E assim, to assist, na frase Dr. Charles assisted the surgeon, será um cognato verdadeiro. O Dr. Charles ajudou o cirurgião. Any questions? Você poderia me perguntar agora, como vou saber se uma palavra cognata é falsa ou verdadeira? A resposta é simples, pelo contexto. Você certamente irá perceber que a palavra cognata não encaixa com o um contexto inicialmente proposto e será um falso cognato. Na estratégia a seguir, abordaremos o relacionamento de seus conhecimentos sobre a língua e o mundo ao seu redor, inclusive o conhecimento da área específica sua acadêmica, a química. Como já mencionamos, a compreensão de um texto depende em grande parte do conhecimento que o leitor já possui e se encontra armazenado em sua memória ou seja, o seu conhecimento prévio. Esse conhecimento resulta da aprendizagem acumulada com base nas experiências vividas pelo indivíduo ao longo do tempo e deve ser acessado na assimilação de novas informações. Acionar esse conhecimento prévio é um recurso fundamental no processo de compreensão, pois possibilita a formação de hipóteses e inferências pertinentes ao significado do texto. Para ativar seus conhecimentos prévios, pergunte-se o que eu já sei sobre esse assunto? Qual o vocabulário que preciso saber? Qual o gênero textual? O que devo esperar encontrar nesse texto? Veja este experimento. Pelo seu conhecimento como estudante de química, você saberia me responder como os ácidos e bases reagem com metais? Você já saberia a resposta mesmo antes de ler? Os seus conhecimentos aumentam suas chances de fazer uma leitura fluente sobre o assunto. Verifique. Um tubo de ensaio, em que se coloca granulados de zinco, ácido sulfúrico, formam bolhas de hidrogênio, tem uma solução de sabão e uma vela. E vai se queimar o hidrogênio, fazendo um barulho ao explodir. Essa imagem mostra a reação dos granulados de zinco com a diluição dos ácidos sulfúricos e a queima do gás do hidrogênio. Para esta etapa, nos utilizamos principalmente dos livros da Rosângela Munhoz, Inglês Instrumental, e da Adriana Souza, Leitura em Língua Inglesa. Gostaria de lembrá-lo de fazer as atividades do aplicativo Duolingo, conforme conversamos na videoaula de abertura. A unidade 1 continuará em outra videoaula. See you later. Até mais tarde. Bye.